ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലോട് സ്വാഗതം ഇത്തരം ഇമേജസിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇമേജസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഇമേജസ് നമ്മൾ മോഷൻ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് പിക്ചർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഷോട്ട് എന്നാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എന്നൊരു ഐക്കം കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു മോഷൻ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ വീഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഏകദേശം നാല് സെക്കൻഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണത് അപ്പോൾ നാല് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് മുപ്പതാക്കാൻ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നാല് സെക്കൻഡ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാതെ ക്ലിക്ക് പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണ്ട് വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അഥവാ സ്ക്രീനിൻ്റെ ക്രോപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളാക്കണമെങ്കിൽ ഫുള്ളാക്കാതെല്ല നോ ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ നോ ഫ്രെയിം കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കളറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളർ മാറ്റമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു കളറാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ കളർ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഓരോന്നിനാണ് ഓരോ ഈ ഫിൽറ്റർ വരിക അപ്പോൾ എല്ലാതും കൂടി ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആ ഫിൽറ്ററിങ് കൊടുക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മ്യൂസിക് ആണ് അവിടെ മ്യൂസിക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാലറി മൈ ഫീച്ചേർഡ് ആണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈ മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള മ്യൂസിക് ആണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഇന്ന് ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ മ്യൂസിക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒരു മ്യൂസിക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ചാ പേരോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഞാനത് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ അത് പ്ലേ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ സേവ് ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റമൈസ് ഉണ്ട് ഞാൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു പതിനാറ് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ട്വൻറ്റി ബി പിക്സലാണ് ഫുൾ എച്ച് ഒരു എച്ച് ഡി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സേവ് ആവുന്നതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ